सिंचाई कार्यक्रम में एमआईएस जीआईसी सिविल स्कूल का छु बिगत छह सात महीने बाद में ये तब बिरान नगर में चुवाई ली अन्य अब ये वाटर सप्लाई को केस में जैसे मेरे एक्सपीरियंस से नेवली फाइव सिक्स इयर्स बायो मैं ये वाटर वाटर सप्लाई सेक्टर में काम करना शुरू करेगो र खास में मौसी साइट में बंदा बनी एक्चुअली डिजाइनिंग में जी मोर फोकस शुरू है ना और कंसोलिडेंस तीरों को काम करेगी मुझे पहला दिन अब तीस में मेरे फर्स्ट वाला टैक्स से किस अंदर है मौसी एज एन सिविल इंजीनियर प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपर ग्रुप में सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में पहला काम करते तेईस फेज में मैं अब डेवलपमेंट में भी काम कर लाइक अब हम सुनी रखे सफ्टवेयर जस्ट एसडब्ल्यू सीबीडब्ल्यू एस एस अस्डब्ल्यू एस्टिमेटर एसडब्ल्यू डब्ल्यू एसपी तेस में मैं अब प्रोग्रामिंग ग्रुप में का प्रोग्रामर ग्रुप में काम कर अब मेन हम हम प्रेजेंटेशन तीर लग है इसमें चाहे मैं चाहे जनरल में कवर्ड हमी अ सीचुएसन अलग कस्तु के वाटर सप्लाई को सैक्टर में डेवलप भाषा के सफ्टवेयर यूज कर डिजाइन एज अस्ट इस्टिमेट को लगी है अभी संगसंगे अर्क हम योग टपिक कवर कर आज ये प्रेजेंटेशन को मार्फत भू लेट्स स्टार्ट है सब ठाने होगा हमें अब इंजीनियरिंग में है पढ़ा पढ़े भी छो अब वाटर सप्लाई सीस्टम के हो अब इसमें ट्रांसमिशन देखि डिस्ट्रिब्यूशन ट्रिटमेंट स्टोरेज को कुछ सब आँच है अब संगसंगे हम के भादा खाने पानी एक एकदम पोर्टेबल वाटर होने पर्ची मोस्ट भाइटल भैल अब पानी काइंस भूरा तो सब ठाने अब ड्रिंकिंग कुकिंग वाशिंग है अब क्यारिंग वेस्ट अवे डोमेस्टिक निड्स होनी तो हमें जो सप्लाई करने पानी हो बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी को रिक्वायरमेंट से पुगे हो हम वाटर स्टैंडर्ड छाइन तो स्टैंडर्ड तब तल को डाउनलोड लिंक बड़ी डाउनलोड कर सकूँ है मैं लिंक भी राख दिया जो डीडब्ल्यू एस एस डट जीओवी डट एन एन एनपी भाई यहाँ यहाँ से तब को जो नेशनल पोलिशी को हम स्टैंडर्ड को है तो सब यहाँ राख दी अब नेशनल पोलिशी टू थाउजेंड फोर के भर के उसको के अब्जेक्टिव भादा एडुकेट वाटर एंड सैनिटेसन फैसिलिटी टू नेपाली पीपल अंड प्राओरिटी बेसिस टारगेटेड टू बैकवर्ड पीपल एंड इथनिक ग्रुप भाषा जो हमें अभी यू ट्रेनिंग मार्फ करना आटे रूरल वाटर सप्लाई को डिजाइन है कि अब ग्राविटी स्किम रिफ्टिंग स्किम को डिटेल रूप में प्क्टिकल वे में गौं वाटर ब्रोन डिजिशेस रिड्यूस करने है अमी मानी जो कम्युनिटी में बस उ टाइम सेविंग करने पानी लि लियाने लाने तो टाइम से घटने अरुण रिशोर्सेस को मैं अब डिडब्लुस लिंक राख दी हाला हेन होगा है अर्क अलग हम सीचुएसन के वाटर सप्लाई को सैक्टर में है अब यहाँ हमें फिगर में हेने वाले फोर्टी टू थाउज थर्टी नाइन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हम में जिसमें एटी सेवेन पॉइंट एटी पर्सेंट अफ हाउस लाइफ रिज द एसेस टू सम क्राइटे बेसिक लेवल अफ वाटर बेसिक लेवल अफ वाटर सप्लाई सीस्टम से है तेमदे ट्वेंटी एट पॉइंट वन थ्री वाटर सप्लाई स्किम से फंक्शनल छिप्टी वन पॉइंट सिक्स नाइन पर्सेंटेज पाइप वाटर सीस्टम में थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री एट पर्सेंटेज डिप्ट्यूबेल में है अभी टू पॉइंट सेवेन्टी डिडेक्टली फ्रम प्रोटेक्टेड वाटर सोर्स मूल बड़ पानी खाई रहने जीरो पॉइंट वन वन से रेन हार्वेस्टिंग सीस्टम बड़ा होने गई रहता है 
है अब हे तो दुई खर्ब पचासी अर्ब कंस्ट्रक्शन अफ फोर्टी टू थाउजेंड थर्टी नाइन ड्रिंकिंग वाटर में इन्वेस्ट कर अब एराउंड वन खर्ब एटी सेवेन अर्ब नाइन्टी वन करोड़ सेवेन्टी एट लाख बजेट इज अब चाहिए हमीर है अज्ञात फंक्शनिंग कराने का लगी अब हम हम सिक्ने वाटर सप्लाई तो सीक्ने तर ते अपर्चुनिटी के हम हम एज एन वाटर सप्लाई डिजाइन इंजीनियर भैस वा डिजाइन करना जान सके हम हमीस अपर्चुनिटी के भादा खेल अब खास में तो अब नेपाल सरकार ने हम डिविजन बड़ा है अब भौतिक पूर्वाधार तीर बड़ा मन इयरली नहीं प्रोजेक्टर दुई तीन फेज में गए निल रहा हो अब ते अनुसार को अब फ्रीलांसिंग करना सको संगसंगे अब कुछ कंसल्टेन्सी व फर्म में कंपनीमें एटैच होना सको संगे आजकल तो अब म्युनिसिपालिटी रूरल म्युनिसिपालिटी है पालिका डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंप्लिमेंटेशन करना का निल रखा अब ते समय अगर हमें भाई जैसे है ट्वेंटी एट पॉइंट वन थ्री पर्सेंट अफ वाटर प्रोजेक्ट बिंग फंक्शनल सो द क्वालिटी अफ प्रोजेक्ट बिंग इंप्लिमेंटेड विच क्रिएट द अपर्चुनिटी फर द क्वालिटी डिजाइन अब जी धे काम होती धेरे नहीं अब ते अनुसार को रिपोर्ट बना पर्ने क्वालिटी रिपोर्ट तो दिवो डिजाइन ते अनुसार करो है हम डिमाण मिट होने कर हमें डिजाइन करो है संगसंगे अब आईएनजीओं थुप्रो फंडिंग करा सके अलग वा सेक्टर में एकदम जिस राम यो विंडोज हेलो हजर एकजना चाहे अनमिट बसो हाई ये एकदम ये उ भाई एकजा चाहे अनमिट बसो अरुला अनमिट नगर हो एकजा चाहे अनमिट बस्त क्या साउंड सुनी रहें ठा भैन कि सर ओके सो यो डैशबोर्ड हम सरकार ने एनवास डट एमओ डब्ल्यू एस एस डट जीओवी डट एनपी में एट सीस्टम डेवलप करो सीस्टम से अलसम भैया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्किम डिजिटाइजेसन कर डिजिटाइजेसन कर उसे एटा हमीस एसडब्ल्यू मैप्स भफ्टवेयर छो सफ्टवेयर को थ्रू थ्रू बड़े उसे साइट में गए अलग को एक्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्किम सर्वे कर री सर्वे जो हाउस होल्ड कता कता है पाइप डायमिटर कत कत राखे थी है अब आरबीटी टैंक फंक्शनल छि छेन कस्तु ते डाटा कलेक्टेड करे अनुसार यहाँ हम हेखे स्किम मैप यो तब हेन सकूँ एनवास डट एमओडब्ल्यू एस एस डट जीओवी डट एनपी में तैं स्किम मैप छ हजार आठ सौ उन्तीसवटा स्किम अम्म सर्वे कर सर्वे कर अस में एट थाउज सिक्सटी सोर्सेस रही है संगसंगे वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सेवेन चाहे टैप्स रही है संगसंगे पपुलेसन भो हाउस होल्ड भो है अब कैंवटा म्युनिसिपालिटी कवर भाषा तो यहाँ देखना सकता अब यो डैशबोर्ड बड़े हम के सकता भादा खी हमें ठाक स्किम वा हमी पच्छी कुछ बेला चाहिए बेला में यो कस्तो स्किम कस्तो हम डिजाइन अनुसार बने कि अभी सब कुछ ठावे पानी पुगे कि छेन क्यों पुगे छेन तो हम यहीं एनालाइसि कर सकता 
यहाँ तपाईँले हेर्नु भयो भने जस्ट धेरै कुराहरू निकाल्न सकिन्छ यो हाम्रो वेबसाइटबाट यसले चाहिँ हाम्रो खानेपानी सेक्टरको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ यसबाट सँगसँगै यसमा चाहिँ अब हामीलाई जुन ठाउँ हाम जुन ठाउँको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिने हो त्यो कुराहरू चाहिँ यसबाट म्यापको रूपमै तान्न सकिन्छ जिआइएस म्यापै एक्सपोर्ट गर्छ क्या उसले अनि यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरले बनाएको सफ्टवेयर प्राइभेट लिमिटेडले बनाएको अब हामीले सिक्न गइरहेको यो वाटर सप्लाई ट्रेनिङमा चाहिँ हामी कुन कुन पार्ट चाहिँ गर्छौँ र हाम्रो टिपिकल वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटी डिस्कस गरौँ अब लगभग वाटर सप्लाई सिस्टममा के कम्पोनेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त लगभग हामी सबैलाई थाहा नै होला किन अलि त हामीले पढेको पनि छौँ इन्जिनियरिङमा होइन अब त्यो सँगसँगै सुरुमा हामीसँग वाटर सप्लाई सिस्टममा हुने भनेको चाहिँ सोर्स हो होइन सोर्स पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुनुसक्छ जस्तो अब ग्राउन्ड वाटरै हुने हो हुनसक्छ सर्फेस वाटर हुनसक्छ त्यसमा पनि अब ग्राउन्ड वाटरमा पनि अब बोरिङ पनि हुन्छ होइन अब नर्मली अब तराईतिर ह्यान्ड पम्प पनि हुन्छ सानो स्केलमा अलिक ठुलो स्केलमा बोरिङहरू हुन्छ होइन डिप ट्युबवेलहरू अनि अर्को चाहिँ सर्फेसमा चाहिँ अब रिभरहरू स्ट्रिम इन्टेकहरू होइन स्ट्रिम हुनसक्छ त्यसमा सँगसँगै स्प्रिङ सोर्सेसहरू हुनसक्छ होइन मूलहरू खोला होइन अब सोर्सेसको हकमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले लिएर आउनु पर्ने हुनसक्छ होइन सोर्सको सेलेक्सनहरूको कुराहरू हुनसक्छ होइन त्यहाँ डिस्चार्जको मेन हामीलाई चाहिने डिस्चार्ज हो डिस्चार्जको कुरा हुनसक्छ होइन त्यो सँगसँगै अब सोर्सबाट पानी ल्याइसकेपछि अब त्यो त्यसको कन्डिसन त्यसको नेपाली स्ट्यान्डर्डले दिएको क्राइटेरिया अनुसार मिट हुन्छ हुन्न मिट हुन्छ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्टको प्रोसेसमा जाने भयो होइन अब ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा छुट्टै सेक्सन भयो यसको अब छुट्टै सेक्सन हुन्छ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ अब यसमा डिफ्रेन्ट अब ग्रिड च्याम्बरहरू आउँछ प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कहरू आउँछ होइन रफनिङ फिल्टर स्लो स्यान्ड फिल्टर होइन प्राइभेट स्यान्ड फिल्टरहरू तिनीहरू तिनीहरू आउँछ अब यसमा चाहिँ त्यही प्राइमेरी स्क्रिनिङ भनेको सेडिमेन्टेसन होइन त्यसपछि फिल फिल्ट्रेसन यो भनेको अब एसएसएफ पनि हुनसक्यो होइन अब र्यापिड स्यान्ड फिल्टर पनि हुनसक्यो स्लो स्लो स्यान्ड फिल्टर पनि हुनसक्यो अब सर्टन क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ त्यो डिजाइन हुन्छ अब क्लोरिनेसन डिस डिस्टिनफेक्सन भन्छ त्यो चाहिँ अब क्लोरिनेसन गर्नको लागि होइन क्लोरिनेसन युनिटहरू राखेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रोसेस त्यो अनुसार हुन्छ अब सँगसँगै अर्को स्टोरेज हुन्छ होइन स्टोरेज चाहिँ हाम्रो अब अनग्राउन्ड ओभर ट्या ओभरहेड ट्याङ्क स्टोर अन्डरग्राउन्ड स्टोरेज हुनसक्छ यसमा पनि अब हामीले यसमा चाहिँ हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ साइजिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्छौँ होइन अब साइजिङ एउटा सिकिसकेपछि लगभग लगभग साइजिङ सबैमा एउटै हुन्छ पम्पिङको केस र ग्राभिटीको केस दुईटा गरिसकेपछि दुईटै हामीले चाहिँ अरूमा जता पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई स्टोरेजको केसमा अब स्टोरेज पनि अब हामीले अहिलेसम्म दिइराखेको चाहिँ अब रेक्टेङ्गुलर हुनसक्छ होइन रेक्टेङ्गुलर ट्याङ्क हुन्छ सर्कुलर ट्याङ्क हुन्छ अब सानो स्केलको प्रोजेक्टहरूमा फेरोसिमेन्ट ट्याङ्कहरू हुन्छ होइन अनि अब जस्तो आरसिसी स्ट्रक्चर त भइहाल्यो अब फेरोसिमेन्ट चाहिँ अलिकति नयाँ हुनसक्छ होइन त्यो चिकन वायरमेस अब पाइपको एसडिबी पाइपको फर्मा हुन्छ त्यसमा होइन अब त्यो म ड्रइङहरू पछि देखाउँछु अब डिजाइन कसरी गर्ने त्यो कुरा पछि हेरौँ ल होइन अब डिस्ट्रिब्युसनको सिस्टममा हामीले अहिले फोकस चाहिँ हामी ड्रेडिङ सिस्टममा हुन्छौँ होइन अब त्यसमा दुईटा सिक्छौँ हामी एउटा चाहिँ ग्राभिटी सिक्छौँ अर्को चाहिँ पम्प भनेको लिफ्टिङ वाटर सप्लाई सिक्छौँ अनि अब दुईटा सिमिलर सिमिलरै हो लगभग लिफ्टिङमा पाइपलाइन डिजाइनमा अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा होइन अलिकति ट्विस्ट त्यहाँ छ अनि अर्को भनेको त्यो आरबिटी साइजिङमा नै फरक हुने भयो अलिकति सरी आरबिटी साइजिङमा अब यतापट्टि इन्टरमिडियन सिस्टम हुनसक्छ होइन अब पम्पिङ वाटर सिस्टम वाटर सप्लाई सिस्टममा चाहिँ इन्टरमिडियन के इन सोर्स चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ अनि आउटफ्लो चाहिँ इन्टरमिडियन हुन्छ अब त्यो तरिकाले गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिजाइनमा अलिकति चेन्जेसहरू हुन्छ त्यो पनि पछि हेर्नुला होइन अहिलेको यो स्तर र तपाईँले हेर्नुभयो भने सोर्स ट्रिटमेन्ट स्टोरेज र डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू आउँछ यसभित्र पनि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छ त्यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामी बिस्तारै अरू सेसनमा पनि कुरा गर्छौँ 
अब हेन सब ग्राविटी वाटर सीस्टम से भादा ग्राविटी को थ्रू बट फ्लो होने हो सब सीस्टम हम इंड्यूल सीस्टम बड़ा ग्राविटी में वाटर सप्लाई सीस्टम से जैन जिसमें कंपोनेंट हु इसे हेन भाई इमेज में देखने जो अब इंटेक सेंटेसन टैंक ब्रेक प्रेसर टैंक डिस्ट्रिब्यूशन चैम्बर है रिजर्वियर भल बक्स भैप स्टैंड भैन अब यहाँ तब हेन भाई ये जी कंपोनेंट हु यहाँ देखी रह हमी इसमें लगभग लगभग सब स्ट्रक्चर एकचोटी हे डिजाइन करने बेला में कह कसरी राखने है भल चैम्बर कस्त कंडीसन में राखने रिजर्वर टैंक कसरी सिलेक्ट करने होना में डिमाण कसरी क्याकुलेट करने एवरीथिंग अब टैप स्टैंड भी दुई तरीका को प्राइवेट टैप होने भो है अब एक घर एक धारा को कंसेप्ट एटा अर्क पब्लिक टैप टैप स्टैंड पोस्ट पब्लिक टैप स्टैंड पोस्ट बने सर्टन कम्युनिटी में दसवटा घर धुरी लाइने कर पानी वितरण करने है अर्क एक घर एक धारा में एटा घर एवटा धारा एटा घर लि अब अर्क पंप वाटर सप्लाई सीस्टम में हेन भाजा स्केच छोड़ जिसमें चाहे अब तो सम्प होना अब तल खोला बड़ा वा के सोर्सेस बड़ा पानी लिफ्ट करें मत कत आरबीटी टैंक में लाने तो लादा खेल पंपिंग मेन भाई अब तो पंपिंग मेन में हम अब ट्रिटमेंट को पार्ट आन सकता है स्टोरेज को कुछ होना इंटरमिडिएट टैंक्स को कुछ होना हम डिजाइन हे अब जो एटा ग्राविटी स्किम वो हम लिफ्टिंग स्ट्रक्चर लिफ्टिंग सीस्टम कर सके इसमें हमें ओवर हेड टैंक भक्त है अरु जस्तु हमें मेनिपुलेट कर सकता हाई ये अलग हम सिक्यो स्टेप बाई स्टेप हम जो अब ब्रांच नेटवर्क हो हमी करने अब यह तलपट तब यहाँ हि रहूक हम हाइड्रोलिक प्रोफाइल अब इसको बारे में डिटेल में पची कुरा स्टैटिक हेड बने के हो हाइड्रोलिक ग्रेडियन लाइन बने के होना अब रेसिडियल हेड हम जंक्सन पोइंट जहाँ बड़े डिस्ट्रिब्यूशन को जंक्सन पोइंट में कति होना स्टोरेज टैंक कसरी डिजाइन करने भाई अब यहाँ इसो फोटोग्राफर हेन लगभग लगभग तब देखा कत जी है स्ट्रक्चर डिफ्रेंट टाइप के स्ट्रक्चर होना जो अब इंटेक जो ये स्ट्रक्चर से प्राय जो हमें डिडब्ल्यूएसएस ने स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को रूप में दिखे कति स्ट्रक्चर दिखे तर सर्टन स्ट्रक्चर हम आप बना पड़ने होना नत्र मस्ट अफ दी स्ट्रक्चर वाटर सप्लाई सेक्टर को लगी यूज होने सानो स्किल को लगी यूज होने डिडब्ल्यूएसएस ने पैल दी जो स्टैंडर्ड इस्टिमेट एट फर्मेटेड में फिटिंग्स दिखाई संगसंगे अब तेज ड्रइिंग सब कुछ डिडब्ल्यूएसएस ने दिखे तर अब नया कंटेक्स में हम अब तो धेरे अगड़ी बने बना को यो टू थाउजेंड फाइव तीर को ड्रइिंग सो अब अलि मोडिफिकेसन आन सकता साइड को कंडीसन अनुसार मोडिफाई कर इंटेक नहीं अब कंडीसन अनुसार कुछ बेला स्पेस अन एवेबिलिटी चेंज कर डिजाइनरम भर पड़ने भाई अर्क यहाँ तब सुरू में फोटो देखने यहाँ इंटेक इंटेक विथ कलेक्शन चैम्बर को फोटो हो ये सेकेंड में रिजर्व योर टैंक देखा तो फेरोसिमेंट टैंक हो है तेसरो में हेन पब्लिक टैप पोस्ट है अब प्राइवेट टैप पोस्ट बने के अनुसार सामो मत होनी अर्क कलेक्शन चैम्बर हो अब यह मीटर है मीटर तो सब देखने भाला अभी हम अब म दु चार वा फोटो देखा है हम पाइप सम्पोइल भाषा क्या इस पंपिंग मेन में राखने चीज हो इस सम्मर्जिबल पंप बसा हो है ये बेस प्लेट एमएस प्लेट हो मतिपटी तो भि यह जो केसिंग पाइप तो केसिंग पाइप भि हम लगभग वन फिफ्टी एम एम को सम्मर्जिबल पंप इस एराउंड यह फिफ्टी मीटर जी भि गैर में बसा हो सर्टन फिटिंग सेट हो इसमें अब इस में फिटिंग सेट हु कम्प्लीट छेन है यह डिरेक्ट तल सम्प पाइप सम्पोल गाड़े 
डाइरेक्ट लगे पानी है तर इस सर्टन अब हम अलग ठूल स्किम वा सानों स्किम में नन रिटर्न भल्व है प्रेसर गज हु आ जो फिटिंग को सेटर यहाँ डाइरेक्ट फ्लेन सेट जीआई एचडीपी फ्लेन सेट जीआई जीआई फ्लेन सेट ने जोड़ दिया है तर खास में भाई मैं यहाँ प्रपर एट सेटिंग होना ये मैं जस्ट एट फोटो देखा सकते ये हम पंप हाउस भो सीम्पल पंप हाउस हाई ब्रिक मैसनरी को ब्रिक इसको इसमें के भादा ये सीम्पल भ एकदम है हमी नर्मली गार्ड हाउस प्लस पंप हाउस एक ही ठाकुर में बिल्डिंग प्रपोज कर सौ कि अब यहाँ कंट्रोल पैनल और डिस्ट्रिब्यूशन बक्स है अब यह केएसपी को पंप राखे रहे अब ते कंट्रोल कंट्रोल पैनल हो इस कंट्रोल कर सकता है अनअफ करने है तो कुछ भाई डिस्ट्रिब्यूशन बक्स ट्रांसफर्मर में बड़ा डिस्ट्रिब्यूशन बक्स में आँच डिस्ट्रिब्यूशन बक्स बड़े कंट्रोल पैनल में जाँ हाई पंपिंग को लगी भाई अब यह हे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक भो हाई यो ये प्लेन सीमेंट टैंक भाई ये गजुरी खाने बानी गजुरी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भाई प्रोजेक्ट हो हाई यहाँ सर्वे कर गए थे अभी आरसी टैंक सर्कुलर टैंक भो यो हम अगि मैं भाई क्लोरिनेसन यूनिट बने क्लोरिनेसन डोजिंग हो कि इसमें क्लोरिन राख्ने डोजिंग करने अोजिंग करें यो कलेक्शन चैम्बर में हाल दिए यह पानी में मिक्स कर सुरूम मिक्स कर राखने के मोटर सब होता अब यह हेन ये पाइप फिटिंग है फिटिंग जो इनलेट टू आउटलेट है अब यहाँ जीआई एचडीपी फ्रेन सेट हो रही है हे जिस जीआई एचडीपी जोइंट है जीआई रचडीपी जोइन कर जीआई जीआई एचडीपी फ्रेन सेट यूज हो संगसंगे जीआई जीआई जोड़न पे जीआई जीआई फ्रेन सेट हो यूज होता है अब ये राइट साइड में हेन भाव एचडीपी नहीं हम अन साइड बनाए फिटिंग्स नहीं बनाए इसी एटैच कर जीआई एचडीपी फ्रेन सेट अभी गेट भल्व गेट भल्व में फ्रेन सेट हर यूज भाषा टी है साइड में बनाए इसी राखे क्या ये हम एचडीपी पाइप हो टी रिड्यूसर इसी बना साइड में है चाहिए खंड में तर अब साइड में काम कर जोइन कर प्रपर चीज हिटिंग प्लेट ने जोड़ाखे ये अलग बांगोटिंग होना अब अलग इंस्ट्रुमेंट हो जोइनिंग करने नहीं हिटिंग इंस्ट्रुमेंट नहीं ठूल होस में पाइप एकदम रेगुलर एलाइनमेंट में राखे है एलाइनमेंट में राखे हिटिंग प्लेट ने इलेक्ट्रिक तरीका जोड़ना मिलता क्या अलग इलेक्ट्रो फ्यूजन भाई अर्क सीस्टम से है ये वाट हिड़ने करना जोइन करना अब ते तो वाटर सप्लाई को ये अगड़ी को फोटो हम कंपोनेंट अल अलि के भाई कुछ देखा संगसंगे अब हमें डिजाइन करने क्रम में के हे है डिजाइन तो करने भो डिजाइन कर हेसौ भादा वाटर सप्लाई डिजाइन करना का हमें चाहिए यही चीज हु जो पपुलेसन चाहिए है पपुलेसन अलग करेन्ट पपुलेसन के हमें कति वर्ष को लाइक डिजाइन करने है तो कुछ चाहिए भर को एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिए भैन हमें सर्वे करना ज्यादा खेल करेन्ट अगर पपुलेसन मत लिखा इस सर्टन सर्टन इयर्स पच्चीस को लगी फोरकास्ट कर हमें तो फोरकास्ट कर एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिए हमें है जो चाहे डिडब्ल्यूएसएस ने भी उसको भोलूम टुवेल्व में राखे है टू थाउज इले इलेवेन को यो एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेटर तर मैक्सिमम से पैलाक टू थाउजेंड फाइव तीर को इन्फर्मेसन भी लग लग मिले कुछ कुछ भेटिं कुछ कुछ भेटिंदन कि प्रपर अर्क डिजाइन पीरियड को कुछ डिजाइन पीरियड ते अनुसार को हमें कति चाहिए है अनुसार प्रोजेक्ट कस्तो तो लिखने अब अगर मैं भाई पपुलेसन फोरकास्ट को कुछ वाटर डिमाण को कुछ चाहिए है इसमें मेन हमें यह सब करने वाटर डिमाण निकालना हो कि पानी कति चाहिए रहे तो बीस वर्ष को लगी हमी डिजाइन कर आँटी रहने तो बीस वर्ष को डिमाण फुलफिल करा का 
हमें पानी कति चाहिए तो सोर्स बड़ कति तान्न पत्रो डायमिटर अफ पाइप राख्य हमी थ्रू आउट द डिजाइन पीरियड सक्सेसफुली पानी पठाऊ भ्रांसमिट कर अब इसमें सान सान मैं यहाँ नोटर के प्रेजेंट पपुलेसन हो अगर सर्वेड पपुलेसन भो है बेसियर पपुलेसन को कंस्ट्रक्शन को फेज हो जो कं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने फेज लाइम बेसियर पपुलेसन बेसियर पपुलेसन भैन तेस में अब तो अब चलने पे है हमी नर्मली दुई वर्ष देखि पांच वर्ष ठूल ठूल प्रोजेक्ट पांच वर्ष अनुसार न तो टू और थ्री इयर्स हो क्या प्रोजेक्ट हेरा है अस कर डिजाइन पपुलेसन को हमी अब कंटेक्स में फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स को लगी डिजाइन पपुलेसन तो डिजाइन इयर्स तेरी लिखा है डिजाइन थ्री इयर्स अब एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट नर्मली हमें एट डिडब्ल्यूएस एस को गाइडलाइन दिया तब प्रोवाइड कर अब कुछ कुछ केस में यहाँ धेरे कन्फ्यूजन के होता भादा हम अब अलग टाटा को ठावर जो मुगु है मुगु मुस्तांग नेगेटिव में छ एनुअल पपुलेसन ग्रोथ ग्रोथ अब नेगेटिव में भै पे हमें डिजाइन करने बेला में पोजिटिव भग बेला पो ल पोजिटिव जति तीन राखू भाई और नेगेटिव छी जल्द वन पर्सेंट लिख पर्व डिडब्ल्यूएस एस को डिजाइन गाइडलाइन ने बनाया है वन पर्सेंट लिख पे अब अर्क डिजाइन पीरियड को कुछ डिजाइन पीरियड अब ते मैं अगि भनी हाल है स्किन में डिपेन्ड होना कस्त हो कि हो अभी वाटर डिमाण तीसम को वाटर डिमाण उसे फुलफिल कराने पर्यो है पपुलेसन ग्रोथ रेट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेटलमेंट पैटर्न में डिपेन्ड होने वो है डिजाइन पीरियड अब पपुलेसन फोरकास्ट को डिफ्रेंट पे हमें वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में धरवा पढ़ है धरवा इसमें पपुलेसन फोरकास्ट करने मेथोडोलॉजी अब तेस में भी जिओमेट्रिक ग्रोथ मेथड भाई हमें मोस्टली यूज कर सौ क्योंकि यही चीज यूज कर डिडब्ल्यूएसएस ने जो उसको डिजाइन गाइडलाइन में सब ठाव को उसे पपुलेसन ग्रोथ रेटर क्याकुलेट कर देखो जिओमेट्रिक ग्रोथ रेट के भूरा हम हेला है संगसंग अब तब हेन सकू ये इन्फर्मेसन ने तब कुछ सर्च कर सकूँ है अब अर्क वाटर डिमाण वाटर डिमाण हमें पानी कति चाहिए तो भाई कुरा भो कुछ हमी डोमेस्टिक डिमाण हो इंस्टिट्यूशनल डिमाण होगा लाइफ स्टक डिमाण वेस्टेज एंड लिकेज को फायर डिमाण को होना सब जो पांचवटा कुछ मैं यहाँ देखाई रहु यही चीज ने हम सब जो वाटर सप्लाई सीस्टम कस्त होने कुछ डिटरमाइन कर सके है ये पब्लिशन को पब्लिशन को जिस ये यहाँ प्रेजेंटेशन में संगसंग मैं यहाँ भन्न पड़ने कुछ लगभग सब भनी सकते हैं अब डिजाइन पीरियड को जो अगि मैं जोमेट्रिक ग्रोथ रेट को करें तो हम डिटेल हम पची को सीस्टम में हे जो अब वाटर डिमाण के केस में भादा डिफ्रेंट डिफ्रेंट एरिया को लगी डिफ्रेंट डिफ्रेंट पपुलेसन को लगी हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट वाटर डिमाण राखने गईन जो अब बेसिक मीडियम राई भाषा बेसिक हम रूरल कम्युनिटी में है में पब्लिक टैप स्टैंड पोस्ट Welcome to Nepal Institute of Engineering (NIE). The services that we provide at NIE are certified engineering software training, tuition classes, research opportunities, design consultation. and supervision of construction projects estimation and valuation of properties all other consulting and engineering services thank you
में फोर्टी फाइव एलपीसीडी राखी लिटर पर कैपिटा पर डे है अब ग्रेटर दैन फोर्टी फाइव ग्रेटर दैन इक्वल्स टू फोर्टी फाइव भाई हम फोर्टी फाइव नहीं लेकर यूज कर सौ अभी अर्क मीडियम भाई मीडियम में सिक्सटी फाइव एलपीसीडी भाई है लिटर पर पर कैपिटा पर डे है तेस में अब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो मैं अगर भनी रहा थे तो चीज डिफाइन कराया था तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मिट होने कर हमें ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सिक्सटी फाइव एलपीसीडी पानी चाहिए डाक्स पर कैपिटा पर डे है संगस अब हाई बने सैनिटरी फैसिलिटी है तस्त कंडीसन में हमें जो बजार हो अब एक्सटेन्डेड होने बजार अलग ठूल बजार जहाँ से फ्लसिंग टॉयलेट होलिक एक्सेसिव यूज पानी यूज होने एरिया में हम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हंड्रेड एलपीसीडी चाहे पर कैपिटा पर डे को पर डे हम दिशा अब इसमें मैं जो अगर वाटर डिमाण को कुरा करें तो वाटर डिमाण को कुरा यहाँ हेन भाई डोमेस्टिक डिमाण डोमेस्टिक डिमाण डोमेस्टिक डिमाण डोमेस्टिक डिमाण ड्रिंकिंग कुकिंग वाशिंग बाथिंग को लगी यूज होने भो है संगसंगे अब पर कैपिटा डोमेस्टिक डिमाण कसरी कसरी यूज होता भाई कुछ यहाँ प्रेजेंटेशन में देखना सकूँ है जो अगर मैं कुरा सके अब इंस्टिट्यूशनल डिमाण अब स्कूल हेल्प पोस्ट हेल्थ सेंटर हमी अब सर्वे करने एरिया में स्कूल होना सकता हेल्प पोस्ट होता हेल्थ सेंटर होगा है इसमें अब स्कूल को लगी टेन लिटर पर स्टूडेंट जो अगर हमें फोर्टी फाइव एलपीसीडी वा सिक्सटी फाइव एलपीसीडी लिं है तेस में स्कूल को लगी पर स्टूडेंट टेन लिटर लिने है हेल्थ पोस्ट को लगी थाउजेंड लिटर पर डे फैसिलिटी ये सैनिटरी फैसिलिटी छेन थाउजेंड लिटर पर डे छे थ्री थाउजेंड लिटर पर डे लिखे है हेल्थ सेंटर हो स्वास्थ्य चौक सान सान तीन फाइव हंड्रेड लिटर पर बेड दिवे है हेल्थ सेंटर प्रपर बेड भाग में अब लाइफ स्टक डिमाण अब डोमेस्टिक यूज को लगी नहीं हो अब हम ये कुरा ट्वेंटी पर्सेंट नट एक्सिडेड एंड ट्वेंटी पर्सेंट अफ द डिजाइन डोमेस्टिक वाटर डिमाण भाई को ट्वेंटी पर्सेंट जी लिखो भरा हो सहरी एरिया में लाइफ स्टक डिमाण तीन होते हैं है अभी वाटर वस वेस्टेज एंड लिकेज हम नर्मली टेन पर्सेंट लिंक क्या चुहा वोटर हो टेन पर्सेंट लिंक अभी अर्क फायर डिमाण यूजली अब वाटर डिमाण में फायर डिमाण हमें ते अनुसार क्याकुलेट कर अलग ठूल ठूल सीटी में राख राखि सान सानों में राखि है ये कुछ मैं कर सके अर्क अर्क जो कंजन पैटर्न को कुछ आँच क्या जो वाटर डिमाण तो भो है डिमाण तो अब हम पपुलेसन अनुसार सब कुछ जो डिजाइन क्राइटेरिया हम डिजाइन पीरियड अनुसार क्याकुलेट भर एवं वाटर डिमाण तो आँच है तो वाटर डिमाण जी आँच तो फुलफिल करना का लगी हमें स्टोरेज को रूप में रिजर्वेड टैंक यूज कर अब तेस में वाटर कंजम्सन पैटर्न से हम डिडब्ल्यूएस डिफाइन कराया है उसे डिजाइन गाइडलाइन में डिजाइन गाइडलाइन में राखे तो कति कति भूरा चार्ट देखा क्या जो फ्रम रू बने कति फ्रम टाइम टू टू टाइम हो अब इनफ्लो आवर भाई यही पांच बजे सात बजे दुई घंटा हो अब बिहान चाहे पच्चीस पर्सेंट सात देखि बाहर पैंतीस पर्सेंट बाहर देखि पांच बीस पर्सेंट पांच देखि सात बीस पर्सेंट भ अब यह कंजम्सन पैटर्न में डिपेंड भर से हमें हम डिमाण सप्लाई करूपर्यो है तेई अनुसार तो डिमाण फुलफिल कराने पे पैंतीस पर्सेंट भाग बेला में तेई अनुसार लेपर्यो है अब यह कुछ ठैक्क इनफ्लो कंटिन्स इनफ्लो कंटिन्स आउटफ्लो को केस में होना अब लिफ्ट को केस में कंजम्सन पैटर्न से यही नहीं हो तर इनफ्लो पैटर्न से फरक हो पीछे अब रिजर्वेयर साइजिंग को केसेस होना सकता है कंटिन्स जो सोर्स रो आउटफ्लो को जो सोर्स बड़ पानी तान्यो पानी आँच अ रिजर्वेयर बड़ पानी जान अब आने जाने को डिफ्रेस हमें आरबीडी साइजिंग करने हो आने जाने कति जाने आने में बाकी रखने स्टोरेज कर रख्पो इनफ्लो रो आउटफ्लो को 
जस्ट कंटिन्स इनफ्लो होता कंटिन्स आउटफ्लो होता कंटिन्स इनफ्लो इंटरमिडिएट आउटफ्लो यो अब पंपिंग भन न है कंटिन्स इनफ्लो पानी सोर्स बड़ा आने भो ट्वेंटी फोर आवर्स पानी जमा भैर रिटेन सर्टन टाइम लाइन मात्र आरबीटी टैंक में जाने वो है अब इंटरमिडिएट इनफ्लो कंटिन्स आउटफ्लो जम जमा कर राख्न पे है इंटरमिडिएट इनफ्लो इंटरमिडिएट आउटफ्लो पानी छिराने पर इंटरमिडिएट बाहर पठाने पर इंटरमिडिएट है ये तो केसर अब यह डिजाइन को कुरा डिजाइन ही प्रपर हमी एक्सल सीट में बसर डिजाइन कर बेटर एक्सप्लेन होना अब यह हमी सो डिजाइन डिमाण को कुछ मैं सानो सर्वे मेथोडोलॉजी को कुरा मन लगे है अब यो अब हमें पैलाखे सीस्टम धेरे क्या जो अब सान सान स्किल में कर हम एवनी लेवल यूज कर स्किल में अब सहरकर्ने लैंड सर्वे यूजिंग टोटल स्टेशन कर लेवल सर्वे है अभी अल्टिमेटर हैंड जीपीएस गार्मेन को जीपीएस देखने भाला पैला अब सर्वे में काम कर अभी अर्क अलग ठूल सेक्टर को लगी गुणपर्यो हम ड्रोन इमेजिंग यूज कर सकते ड्रोन ही उड़ा थ्री डी मैपिंग सको कति ठाईन हई ये अब मोबाइल बेस्ड सर्वे भाया मैं तो एस्टोलू मैप्स भाई हम सफ्टवेयर एटा जो सानो एंड्रोइ डिभाइस में चलने एंड्रोइ प्लेटफर्म को एटा जीआईएस सफ्टवेयर हो जिसमें हमी वाटर सप्लाई को सर्वे कर सकता मोबाइल बड़े है अब हमीर एवनी लैंड सर्वे अर्क टोटल स्टेशन लैंड सर्वे इन अब बोक लान भी गा होने वो है संगसंगे अब तेस में अब धेरे कुछ अब यह मोबाइल जीपीएस के भाई अब हैंडी होने भो हमी चाहिए एक्युरेसी में यह मोबाइल जीपीएस बड़ नहीं काम कर सकता है अब संगसंगे अलग धेरे नई एक्युरेट चाहिए अब डिफ्रेंट सफ्टवेयर इसमें इंस्ट्रुमेंट लिंक कर मिलता क्या एस्ट अफ मैप्स में जीजीपीएस पेन्टैक्स इसमें एटैच कर मिले संगसंगे इसमें अब अर्क डिभाइस एसडब्ल्यू जीएनएसएस भाई तो लगभग फाइव एम एम टू टेन एम एम को एक्युरेसी में हमीर सर्वे कर सकता यो तब मत मैं एट लिंक देखु हई मो यो प्रेजेंटेशन सेयर कर सके तैं डाउनलोड कर वा प्ले स्टोर में गए एसडब्ल्यू मैप्स खोजन भाई तब फ्रीली नहीं एभालेबल छ डाउनलोड कर सकूँ हई अल्लेम में अब ने भन कि अब हमें प्क्टिस करे अनुसार यो एसडब्ल्यू मैप्स लगभग राम एक्युरेट डाटा आँच है ये एकदम सजिलो भी हो फिर अब एस डब्लू एस यो एसडब्लू मैप बड़ काम कर सके जीआईएस में मैपिंग बनाने देखि लाटा एक्सपोर्ट करने कुछ देखि लगम सजिल क्योंकि लेआउट हु हमें जो वाटर सप्लाई में गए सर्वे कर सके जो मेनुअल काम हो पेपर में टिपे लिया चीज कपी में उतार् पो लेट बनाने पो है तो चीज सब रिड्यूस हो मोबाइल लीर जाने मोबाइल लीर गए सर्वे करने है सर्टन टैम्प्लेटर तेस में वाटर सप्लाई को लगी चाहिए टैम्प्लेटर बनाने साइड में लाने मोबाइल लीर सर्वे करने है हाउस होल्ड लेवल देखि लो सब कुछ मार्क कर लेकर आने ये अब फिर ये एसडब्ल्यू डब्ल्यू मैप्स को लगी छुट्टे प्रपर ट्रेनिंग चाहिए फिर है तर तब अडियो एभालेबल छाई यूट्यूब में हेन भाई पाँन तो कुछ हेर यो सफ्टवेयर चला सीक्त भले धे हेल्प कर नट ओन्ली टाइम को मत कुछ है कि डिजाइन करने बेला धेरे हेल्प कर टाइम लेस कंज्यूमिंग होना अब यदि सीक्न मन लगे यही सफ्टवेयर बड़े मैं इसो भूला है मल हेल्प कर सू अब हमें यह टाइम में के सीख त है के सफ्टवेयर सिक यो ट्रेनिंग को सेशन में भाई कुरा आँच है अब मैं सेटअप करे अनुसार मैं एसडब्ल्यू सीबी डब्लू एस एस भाई सफ्टवेयर हम सफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाक है सफ्टवेयर सीख एटा है अब तो संगसंगे जो इस कस्तो खाले आउटपुट दिखा है 
अनि त्यो पनि देखाउँछु म अनि सँगसँगै यसलाई चाहिँ अर्को हाम्रो एक्सेल बेस्ड सिस्टममा चाहिँ एक्सेलमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म सिकाउँछु होइन डिजाइन प्लस सफ्टवेयर होइन यो सफ्टवेयर चाहिँ अलिकति पहिला नै बनाएको हो तर पछि यो अपडेट गरा हो होइन अब यो अपडेट गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ एक एक लेभलसम्मको राम्रो इन्फर्मेसन दिन्छ होइन तर चाहिँ यसको एउटा नराम्रो पार्ट भनेको के छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ लिङ्क सफ्टवेयर दिँदैन लिङ्क एक्सेल सिट दिँदैन के है अनलिङ्क पेस्ट बाई भ्यालु गरेर दिन्छ डाटाहरू चाहिँ होइन त्यो भएपछि के छ भन्दाखेरि यसले आउटपुट राम्रोसँग निकाल्छ तर चाहिँ जुन हाम्रो डिभ डिभिजनहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ लिङ्क्ड एक्सेल सिट माग्छ क्या होइन त्यही भएर एउटा अर्को चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि जुन यो सफ्टवेयरबाट आउटपुट गरेको चिजलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ यदि एउटा एक्सेल सिट बनाउने हो भने चाहिँ यो जतिको फास्ट अरू केहीबाट पनि हुँदैन फेरि होइन तर अलिकति टिरियस चाहिँ छ है अब कसैलाई म्याक्रोहरू एक्सेलमा म्याक्रोहरू चलाउनु आउँछ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ होइन नत्र भने चाहिँ हामी म्यानुअल जस्तो एक्सेलकै सफ्ट एक एक्सेलकै स्पिड सिटबाट चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ डिभिजनहरूले होइन चाहिँ मान्छ होइन त्यही पनि अब हाम्रो यो डिजाइनको सफ्टवेयर हो यसलाई पनि सिकौँ यसमा कसरी काम गर्छ कसरी फङ्सन गर्छ यसबाट हामीले हाम्रै डिजाइनको क्रममा के के डाटाहरू चाहिँ सजिलैसँग लिन सक्छौँ होइन त्यो चिजहरू चाहिँ हेर्छौँ होइन अब यो चाहिँ लास्टली हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ आजभन्दा एक दुई वर्ष जति अगाडि चाहिँ एचडिपी पाइपहरू चाहिँ पी एट्टीको युज हुन्थ्यो अहिले चाहिँ पी हन्ड्रेड भनेर आएको छ के होइन पी हन्ड्रेड भनेर आएको छ पी हन्ड्रेड पाइपहरू चाहिँ अहिले नेपाली स्ट्यान्डर्डले एनएस फोर्टीले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गराएको छ त्यो कुराहरू डिफाइन पनि गराएको छ होइन त्यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड एनएस फोर्टी भनेर खोज्नुभयो भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ होइन अब यो सिस्टममा चाहिँ लास्ट टाइम फर्स्ट डिसेम्बरमा मैले चाहिँ अप अपग्रेड गरेको थिएँ त्यसलाई पी हन्ड्रेडमा होइन अब सँगसँगै यसमा यसले चाहिँ हामीलाई डेड इन सिस्टमको रुलर वाटर सप्लाई लिफ्ट वाटर सप्लाई होइन त्यो लेभलसम्मको हामीलाई यसले डाइरेक्टली आउटपुट दिन्छ होइन लगभग एउटा इस्टिमेट गर्नलाई हामीलाई एक घन्टाभन्दा बढी लाग्दैन यसमा एक घन्टा पनि लाग्दैन लगभग होइन सबै कुराहरू इनपुट छ भने त जस्ट आउटपुट आउटपुट मात्र हो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामीसँग एसडब्ल्युडब्ल्युएसपी भनेर थियो जुन चाहिँ फ्रिली नै एभाइलेबल थियो अनि त्यो चाहिँ हाइड्रोलिक प्रोफाइल पाइपलाइनको हाइड्रोलिक प्रोफाइल र स्किमेटिक डायग्राम मात्र गर्थ्यो होइन अहिले चाहिँ यो करेन्ट भर्जनले चाहिँ डिजाइनिङ प्लस कस्ट इस्टिमेटिङ चाहिँ दुईटा नै फ्रिली दिएको छ कि फ्रिली एभाइलेबल छ यो तपाईँले यो सफ्टवेयर डट कम डट एनपीमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ इपानेट छ होइन इपानेट भनेको लगभग लगभग सबैजनाले सुन्नु पनि भएको होला कतिजनाले सुन्नु पनि भएको छैन होला होइन अब यो चाहिँ एउटा प्रपर हाम्रो डिजाइन सफ्टवेयरै हो जुन चाहिँ हाम्रो डेड इन प्लस लुपिङ सिस्टमको लागि पनि युज हुन्छ तर अलिकति अलिकति टिडियस छ यसमा चाहिँ काम गर्नलाई म्यानुअल इनपुटहरू धेरै छ डाइरेक्ट इम्पोर्टको कामहरू गर्न मिल्दैन होइन अलिकति अलिकति कस्तो हुँदाखेरि बानी नपरेसम्म चाहिँ गाह्रै हो नत्र चाहिँ म्यानुअल इनपुट अलिक धेरै हुने भएकोले चाहिँ अलिक टिडियस छ होइन अब अर्को चाहिँ छ हामीसँग चाहिँ यो वाट वाटर जेम्स भनेर छ यो वाटर जेम्स सफ्टवेयर चाहिँ फ्रिली एभाइलेबल चाहिँ छैन होइन यो चाहिँ पेड सफ्टवेयर हो होइन यो सिस्टम पनि एकदम राम्रो छ यो चाहिँ होइन अब एनालाइसिस डिजाइनहरू यसले गर्छ तर यो चाहिँ अलिकति भास्ट छ क्या डिजाइनको क्रममा हामीलाई जस्तो हामीले जुन रुलर वाटर लेभलको वाटर सप्लाई गर्नको लागि यो लेभलसम्मको सफ्टवेयर चाहिँ त्यति अहिलेलाई लिड निड हुँदैन अब ठुलै सिस्टम डिजाइन गर्नु पर्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ सिनारीहरू राखेर सिनारीलाई हेर्दै हेर्दै हामीले चाहिँ कुन सिनारीमा कसरी वाटर फ्लो हुन्छ कत्रो डायमिटर चाहिन्छ भन्ने कुरा यसमा एनालाइसिस गर्न मिल्छ क्या यो चाहिँ बेन्टले भन्ने कम्पनीको हो होइन अब त्यही अब हामीले कस्ट इस्टिमेटिङको लागि मैले अघि भने अनुसार डिजाइनको लागि पनि हामी एसडब्ल्यू सिबिडब्ल्यू एस एसी युज गर्छौँ कस्टिङको लागि पनि सिबिडब्ल्यू एस एसी युज गर्छौँ सँगसँगै प्यारलली हामी एक्सेल सिट पनि हेर्छौँ होइन अब अर्को भनेको चाहिँ अब बाहिर बजारमा अहिले त आएको छैन होइन यो चिज चाहिँ पछि एभाइलेबल हुन्छ होइन यो चाहिँ एसडब्ल्यू वाटर सप्लाई इस्टिमेटर भनेर 
त्यो चाहिँ बाहिर अवेलेबल भएको छैन अनाउन्स गरेको छैन हैन अ त्यो चाहिँ यो चाहिँ मैले बनाएको भयो अनि यसमा चाहिँ वाटर सप्लाईको सबै कुराहरु चाहिँ अटैच छ हैन अटोमेटिक गर्न मिल्छ जस्तो एक्सेल चाहिँदैन यसमा एक्सेल की रिपोर्ट एक्सपोर्ट गर्छ हैन अब मैले अघि देखि कुरा गरे कस्तो छ के छ के 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 छ त डिजाइन क्राइटेरियाहरु हैन अब इमेजेसहरु पनि अलिअलि हेरियो सँगसँगै डिजाइन क्राइटेरिया पनि अलिअलि हेरियो हैन सबै कुरा हेर्दा चाहिँ अब हामीले यो सेसनमा चाहिँ जुन ट्रेनिङको सेसन छ त्यसमा चाहिँ के के कुराहरु सिक्छौ भन्ने कुरा मैले एउटा लिस्ट आउट गरेको छु हैन अब अघि के कुरा गरे डिजाइन प्यारामिटर भयो डिजाइन पिरियड पपुलेसन फोरकास्ट वाटर डिमान्ड वाटर कन्जम्पसन प्याटर्न हैन आरबीडी साइजिङ अब आरबीडी साइजिङ को नि प्रपर फर्मेट हुन्छ फर्मेट अनुसार काम गर्ने हो हैन डिस्चार्ज क्याल्कुलेसन इच नोडल जंक्शन मा चाहिँ आको वाटर डिमान्ड चाहिँ हैन फ्लो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त हैन डिस्चार्ज क्याल्कुलेसन भन्छ के हुन्छ अब पाइपलाइन डिजाइन फर ग्राभिटी सिस्टम पाइपलाइन डिजाइन फर लिफ्ट सिस्टम हैन हाइड्रोलिक प्रोफाइलहरु प्लट गर्ने स्केमेटिक डायग्रामहरु बनाउने हैन अब स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेटर ड्रोइङ डीडब्ल्यूएस एस ले दिएको स्ट्यान्डर्ड एस्टिमेटर ड्रोइङहरु एकचोटि रिभ्यु गर्ने के छ कसो छ हैन अनि स्ट्रक्चर फिटिङ यो मेन हाम्रो वाटर सप्लाईमा अलिकति गाह्रो भने के यही स्ट्रक्चरल फिटिङ हो के यो आफैले बनाउन सक्नु पर्यो हैन त्यसलाई अटोमेट गर्न सक्नु पर्यो नत्र म्यानुअल हेर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ के कि यादै हुनु पर्यो हैन त्यही भएर यो स्ट्रक्चरल फिटिङ को लागि मसँग आइडिया छ त्यो आइडिया चाहिँ म शेयर गरौँला हैन अनि डीडब्ल्यूएस एस नर्म्स एन्ड रेट एनालाइसिस भनेको अब नर्म्स रेट एनालाइसिसमा अब तपाईहरु कति फ्यामिलियर हुनुहुन्छ हैन अब यो नर्म्स र रेट एनालाइसिसको कुराहरु पनि म गर्छु हैन अब नर्म्स र रेट एनालाइसिस भइसके हामी चाहिँ कस्ट एस्टिमेटको कुराहरु गर्छौ कसरी कस्ट एस्टिमेट निकाल्ने हैन अब कस्ट एस्टिमेट हामी दुई तरिकाले गर्छौ हैन मैले अघि पनि भने जस्तै एउटा एसडब्ल्यूसी बीडब्ल्यूएस एस बाट गर्छौ त्यसलाई चेक गर्छौ हैन त्यसबाट आउने प्रो एन्ड कोन्सहरु के के छ त्यो हेर्छौ र त्यसपछि हामी अल्टिमेटली चाहिँ एक्सेल सिटमै अटैच हुन्छ ओके एक्सेल सिटबाटै कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्छौ अब यो ओएनएम कस्ट र फाइनान्सियल एनालाइसिस हुन्छ अपरेसन मेन्टेनेन्स कस्ट र फाइनान्सियल एनालाइसिस चाहिँ ग्राभिटी र लिफ्टिङको लागि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्छौ अब अन्तिममा चाहिँ अब यो बीओक्यू हामीले निकालेको कस्ट एस्टिमेटको चाहिँ बीओक्यू कसरी निकाल्ने हैन बीओक्यू निकाल्न सिक्छौ हैन यति नै हो हैन अब हामीले अहिले सिक्ने चाहिँ यही अन्तर्गत अब यस भित्र पनि छेर्दाखेरि धेरै कुराहरु छ के जस्तो अहिले मैले भनेको चीजले मात्र नपुग्न सक्छ तपाईहरुलाई आइडिया मात्र हुन भएको हुन सक्छ हैन अब यो कुराहरु चाहिँ अलिअलि तपाईहरुले पनि सर्च गर्नु होला हैन के छ कसो छ अलिअलि आइडिया हुन्छ त्यसपछि मैले यो ट्रेनिङ अवधि भरि चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ सिकाउँछु है ल थ्यांक यू अब सर हामी के क्वेशन छ भने क्वेशन्स लिउ न त हजुर हजुरहरुको के क्वेशन छ भने हजुरले डाइरेक्टली आफुलाई अनम्युट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा च्याट सेक्सनमा पनि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन मलाई <laughs> ए अ SWWS एस्टिमेटर चाहिँ यो रिलीज भइसकेको छैन के मैले यहाँ तपाईलाई नट फर डिस्ट्रिब्युसन भनेर देखाएको छु नि यो चाहिँ अहिले लगभग लगभग डेभलपमेन्टको फेज त सकिसक्यो हैन तर चाहिँ बजारमा छैन आएको छैन यो चाहिँ अब आइएनजीओ आइएनजीओहरुले मात्र युज गर्न पाइराछ अहिले हैन अब फ्रीली अवेलेबल छैन के यो चाहिँ अहिले प्याकेजको रूपमा जान्छ हैन अहिले बाहिर पब्लिकलाई चाहिँ छैन अवेलेबल छैन 
हैन डेभलपमेन्ट चाहिँ सकिसकेको छ हैन अब बिस्तारै आउँछ अनि हामी चाहिँ कस एस्टिमेटर चाहिँ के बाट गर्छ एक्सेल बाट नि अ हैन एसडब्ल्यु सीबीडब्ल्यु एसएस बाट गर्छौ हैन त्यसमा म कसरी गर्ने के गर्ने म त्यहाँ सिकाउँछु त्यसले पनि एक लेभल सम्मको निकाल्छ के जस्तो सानसानो प्रोजेक्टहरु हुन्छ नि जस्तो अब नगरपालिकाहरुले पालिकाहरुले निकाल्ने प्रोजेक्टहरु हुन्छ नि सानसानो प्रोजेक्टहरु त्यसको लागि चाहिँ सीबीडब्ल्यु एसएस पनि युज गर्न सकियो हैन अलिकति ठूलो स्केलको प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ एक्सेल सिटी चाहिन्छ है ओके अरु कसैको सानो प्रोजेक्ट भनेले कति बजेट सम्मको छ बजेट भन्दा पनि स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ हैन अब बजेट त त्यसरी भन्न सकिएन अब त्यही 50 लाख जति भनौ न जस्तो ट्याङ्की एक दुई वटा अनि डिस्ट्रिब्युसन ट्याङ्क त्यही अनुसारको भल चेम्बर एक दुईटा हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन सानो प्रोजेक्टहरु भन्नाले अब तपाईको आफ्नो आफुमा पनि भर पर्ने भयो जस्तो म कसरी गर्छु जस्तो सीबीडब्ल्यु एसएसपी बाट निक्लेकै आउटपुट लाई म लिंक गर्दिन्छु हैन म लिंक गरेर चाहिँ एउटा सिट बनाइ राख्छु अनि पछि लास्टमा चाहिँ सफ्टवेयर बाट आउटपुट गरेर चाहिँ त्यहाँ बाट आको आउटपुट लाई चाहिँ सफ्टवेयर बाट आको आउटपुट लाई नै म युज गरेर चाहिँ म एउटा एक्सेल सिट बनाउँछु अनि त्यसलाई अलिकति अटोमेट गरे भने चाहिँ मिल्छ भन्ने तपाईसँग यदि आइडिया छ भने चाहिँ त्यो चीज एसडब्ल्यु सीबीडब्ल्यु एसएस बाट निक्लेको आउटपुट बाट चाहिँ तपाईले प्रपर एक्सेल सिटै बनाउन सक्नुहुन्छ के हैन मैले चाहिँ त्यो कस्तो नि सबै जनाले गर्नु हुन्न के त्यस्तो चीजहरु चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ त्यति फोकस नगरेको हैन नत्र आउटपुट चाहिँ आउँछ म देखाउँछु नि पछि हैन त्यही पनि म एउटा हेर्नु हुन्छ नि म एउटा आउटपुट चाहिँ देखाइन्छ अहिले हैन तपाईले जस्तो हाम्रो सीबीडब्ल्यु एसएस बाट चाहिँ यस्तो फर्मेटको रिपोर्ट आउँछ के यो चाहिँ अटोमेटिक हो सबै हैन उले त्यहाँ भित्र हालिसकेपछि चाहिँ अटोमेटिक रूपमा सबै दिन्छ यो स्क्रिन शेयर भएको छैन होला स्क्रिन शेयर भइराछ त यहाँ त मेरो ए वेट वेट सरी सरी अहिले भयो हजुर आउँ भयो ए अ यसले चाहिँ यस्तो एउटा एस्टिमेट फर्मेट दिन्छ हैन अब यसैमा पनि म आफैले गर्दा खेरि पनि अ के गर्छु भन्दा खेरि चाहिँ एला अलिअलि म आफै पनि लिंक गर्छु के हैन जस्तो अब का का यो कसरी लिंक गर्ने भन्ने कुराहरु छ हैन अब यो आफैले लिंक गरेर एउटा एक्सेल सिट पहिलै बनाइ राख्नु भयो भने यसले प्रपर एस्टिमेट सिटै दिन्छ के यसरी रेट एनालाइसिस देखि लिएर हैन अ बियो के सम्म के चीजहरु यसले दि दिन्छ हैन अब अलिकति म्यानुअल चाहिँ छ हैन अब एक्सेलमा राम्रैसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अ तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब नत्र भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ लिंक गरेको गरे गर्न प्रत्येक प्रोजेक्ट दशवटा प्रोजेक्ट छ नि दशै चोटी लिंक गरेर बस्नु पर्यो के हैन त्यो टीडीएस छ अब एक्सेल सिट भयो भने चाहिँ पहिल्यै लिंक हुन्छ एउटा एक्सेल सिट बनाउने हैन त्यो एक्सेल सिटमा भयो भने सबै स्ट्रक्चरहरु राख्ने अनि त्यसपछि आफुलाई जुन जुन स्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो अनुसार हाइड अनहाइड गरेर चाहिँ सँग मिल्यो हैन अरु के क्वेशन छ यो डिजाइन गर्दा चाहिँ हाम्रो कुन कुन सफ्टवेयर युज गर्ने छ फोटो क्याटेगोरी हैन एसडब्ल्यु सीबीडब्ल्यु एसएस भित्र नै एउटा सफ्टवेयर छ पाइपलाइन डिजाइन भन्ने हैन त्यो युज गर्छौ त्यसमा बसेर हामी पाइपलाइन डिजाइनहरु गर्छौ अब पाइपलाइन डिजाइनको प्रपर फर्मेट चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा छ हैन एक्सेल बाट चाहिँ त्यसमा डिजाइन गर्ने अनि त्यसको हाइड्रोलिक प्रोफाइलहरु स्केमेटिक डायग्रामहरु त्यो चाहिँ हामी अटो क्याडमा प्लट गर्छौ हैन त्यही भएर तपाईले ट्रेनिङको सेसनमा चाहिँ एउटा अटो क्याड हुनु पर्यो तपाईसँग हैन अनि यो सफ्टवेयर म यो स्लाइड शेयर गरिसकेपछि यो स्लाइडबाट त्यो लिंकहरु छ त्यो लिंकबाट सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्नु होला हैन अनि त्यति चाहिँ हुनु पर्यो अरु भनेको हामी एक्सेलमै बनाउँछौ सबै चीजहरु लगभग यो 10 दिनको ट्रेनिङ जुन हामीले अर्गनाइज गरेका छ त्यो 10 दिनको सेक्सनमा हामी एउटा सफ्टवेयर प्लस एक्सेल मा डिजाइन सिट डिजाइन सिट भन्दा नि कस्ट एस्टिमेट सिट चाहिँ बनाउने ट्राई गर्छौ 
पम को हम छुट्टे स्प्रिडसिट नहीं बनाई रखे तो मैं सेयर करेसपड़ नहीं पम को सिलेक्शन को हमीसंग केएसपी को पम मेनुअल होनी तो पम को मेनुअल सिलेक्शन करने भो अ डिजाइन को लगी हम स्प्रिडसिट यूज कर सौ एक्सल नहीं यूज कर सौ प्रेजेंटेशन तो मैं उ एनआई को हम सर अरुण के ही तीस्तो सा शोध में पढ़ने हेलो सर अजूर अजूर सर अजूर को प्रेजेंटेशन है देरी धन्यवाद है अन्य मैं जिन साले शोध में मालूम दोस्त अब डिजाइनिंग केस में जी अब हम लोग यो एक्सेल सीट आता है ये होता है पीसीस तो भाई आल सा है ना मस्ट फोर मस्ट इम्पोर्टेंट जो उड़ा प्लानिंग होने जिन सर दस्ते उड़ा ट अब तेल प्लान प्रोफाइल सेंसन अलग चलने पड़ने हो सर जिस हम ट्रेनिंग को सेंसन में कर दिन सर कर इसमें अब टोपोग्राफिक मैप में लीन है अब यहाँ से हम सर्वेयर के अब सर्वे तब आप जान सकूँ वो अरुण कसा पठान है मैं जो अगर एसडब्ल्यू मैप्स को यदि हमें एसडब्ल्यू मैप्स का यूज गये तो कुछ घट क्या जो अब टेबल में बसर काम कर लियाने डाटा मेनिपुलेट कर डाटा इंट्री करूर्ने तो झंडर से हट्स है अब है मैं अब सर्वेयर हम मेनुअल प्रोसेस में जो सर्वेयर ने लिया लेआउट डाटा लहला सुरू डिजिटाइज करो कुछ अब हमी एटा फर्मेट में काम करूँगा है जो अब डाटा कस्तो आ फील्ड बड़ा कस्तो लिया पर्व डाटा मेनली है अब लेआउट कस्तो हो भाई कुरा हम सुरू को फेज में तो हे डिजाइन में छिर्न भाई अगड़ी है तो कुछ मेती बेला कवरअप कर मेन चाहिए क्यों डिजाइन में एक्सल सीट तो अब कंसेप्ट चलाइ चलाइल सर है मेन स्किल प्लांग में अब जैसे हजू को एलिवेशन के अनुसार कभी स्लोप में पाइपलाइन लाने है कंसेप्ट अलग सीक्न पाए अलग बेनिफिट होते कि हेलो डिजाइनिंग को फेज में तो अब जो पाइपलाइन डिजाइन करने केस में तो स्टेप बाई स्टेप भाई है ते भर भी यहाँ मैं सब कवरअप नगर को अलग है अब डिजाइन को डिजाइन को क्रम में पाइपलाइन डिजाइन कसरी गई भेस में आँच रेगुलर क्लास हो सो हम नाई को सर ने तब खबर कर संपर्क कर प्लस एक्सएल को डिजाइन सीक्ने भाई प्लान है सुरू में हम सर्वे को अलि कुछ है डाटा इनपुट को कुछ कसो है सर्वे डाटा कस्तो आईन डिस्चार्ज क्याकुलेसन कसरी करने भाई कवर कर सौ 
त्यस पछि चाहिँ डिजाइनमा छिर्छौँ हामी पाइपलाइन डिजाइनहरु गर्छौँ हैन पाइपलाइन डिजाइन गरिसकेपछि त्यसमा बेस्ड भएर कस्ट एस्टिमेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु गर्छौँ अब एउटा आइडिया भइसकेपछि तपाईहरुले पनि एक्सेल त चलाइन नि सबै जनाले एक्सेल त चलाउँछ नि अनि अ एक्सेल चलाउँछ भनि चाहिँ त्यो एक्सेलमा इनपुट गरिसकेपछि त्यही अनुसार कन्सेप्ट भएपछि त जसरी पनि गर्न मिल्यो हैन अ त्यस्तो छ तपाईहरु पहिला कसैले वाटर सप्लाईमा काम गरेको छ सब जना को क्वेश्चन भी सब जैसे सही ल अब मैले चाहिँ हाम्रो एनई को सरलाई हेर्न गर गरे है अ अब उहाँले उहाँसँग सम्पर्क गर्नु होला हैन कहिले देखि ट्रेनिङ गर्ने भन्ने कुराहरु अ प्रपर टाइम